ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு மீடியம் சைஸ் சூடில் கலங்க எடுத்திருக்கேன் இதை இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் தண்ணியில் சேர்த்து இதை வேக வச்சுருங்க ஏதாச்சும் வச்சு குத்தி பார்த்தா உள்ளே வந்து சாஃப்டாக போகணும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்கு ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம மசிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் இதை மாற்றிட்டு கை வச்சு நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தண்ணி இருந்துச்சுன்னா கிறிஸ்பியாக வராது இப்போ இதில் வந்து நம்ம மீதி பொருட்கள்லாம் சேர்க்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு இல்லை வந்து மைதா மாவும் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இலையாக சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது கொஞ்சம் மல்லி இலையாக சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கேப்ப மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக மிளகு கடைசியாக தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா கலந்து வச்சுருங்க இதுக்கு அப்புறமா வந்து பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி எல்லாத்துக்குமே வந்து மாவு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக ட்ரையாக இருக்கணும் ஒரு மாதிரி சொத சொதான்னு இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கும் போது நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்காது அதனால் நல்லா ட்ரையாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு இது வந்து சரியாக இருக்குது நான் எதுவும் சேர்க்கலாம் பொட்டேட்டோ ஸ்மைலிக்கும் அதே தான் தண்ணி இருக்கக்கூடாது ட்ரையாக இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடியாக இருக்குது இப்போ இதை வந்து நம்ம நீள நீளமாக ஷேப் பண்ணிடலாம் கையில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ ஒட்டாமல் அழகாக வரும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக ஷேப் வந்துடும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாத்த விட இது ரொம்ப ஈஸி கட் பண்ணுறது எதுவுமே தேவையில்லை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் முக்கியமான விஷயம் வந்து எண்ணெயோட டெம்பரேச்சர் குறைவான சூடில் இருந்துச்சுன்னா நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் மிதமான சூடோட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க அதுக்காக ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது போட்டதும் கரிகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது போட்டதும் கொஞ்சம் பபிள்ஸ் வர அளவுக்கு சூடு இருக்கணும் இப்போ என்ன சூடாக இருக்குது நம்ம போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றை மட்டும் பொறிச்சு பாருங்கள் நிறைய எண்ணெய் குடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எண்ணெயோட சூடை வந்து அதிகமாக்கிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் நல்லா முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் டடா நம்மளோட சுவையான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியாக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாவின் சுவையர் மகள் மல